Despedimos el mes de agosto con otro video de noticias arácnidas que esta semana se ha centrado totalmente en la película de Venom que está próxima a estrenarse. Un mes nos aleja de ella y Sony ha empezado con la promoción del proyecto que ya incluyó a Eminem en su apartado musical y que sigue sin definir su clasificación. Iniciemos justo con el tema musical que parece será producido por el mismísimo Eminem. El rapero de 45 años ha compartido en sus redes sociales un pequeño fragmento de lo que parece ser el soundtrack de la película, algo que tomó por sorpresa a muchos ya que no se veía venir ese movimiento. Por ahora no sabemos quiénes integrarán todo el soundtrack, pero es un hecho que tener a Eminem dentro del proyecto es algo bastante bueno, por lo menos para los que somos seguidores del músico. Hay que resaltar que Eminem es un gran fanático de Spider-Man teniendo una buena colección de cómics del personaje y teniendo más de una referencia a él en sus letras, por lo que parece encajar perfecto con esta película. Seguramente el tema que lleva por título Venom tendrá un video que será lanzado apenas días antes del estreno como promoción mostrando material de la cinta que es algo muy común en las producciones del estudio que si algo ha hecho bien con Spider-Man es la música que en todas las producciones ha resultado bastante bien. Adentrándonos a los planes del estudio, todo parece indicar que van muy en serio con el simbiote, teniendo sensaciones positivas de lo que tienen en sus manos, de ahí que amarraran a Tom Hardy para tres películas, por lo menos eso confesó el actor a la revista Total Film que dedicó su más reciente número a Venom. Es algo muy común que Sony firme actores por tres películas y no forzosamente tienen que cumplir con ellas. Tomen como ejemplo a Andrew Garfield quien quedó con una cuenta pendiente tras la cancelación de la saga de Amazing Spider-Man. Sin embargo, es también reflejo que el estudio tiene en mente concretar una trilogía alrededor de este personaje, algo que hace feliz al actor que se muestra esperanzado con la idea. Esto refuerza el interés de Sony por hacer crecer el universo arácnido a costa de este primer proyecto que parece apuntar a tener una muy buena recepción en taquilla. Primeras estimaciones predicen que la película podrá convertirse en el mejor estreno en la historia del mes de octubre, uno de los meses más flojos y sin tanta competencia, algo que beneficiaría al simbiote. Y aun cuando estamos tan cerca y todo sigue luciendo bien en el panorama, Ruben Fleischer ha confirmado que la película sigue sin tener una clasificación jugando entre la PG-13 que es la esperada y la clasificación R que es la que todos deseamos. Tenemos curiosidad por ver dónde terminará, hemos ido al límite tanto como hemos podido en términos de hacer la versión más fiel a los cómics, es un personaje que va por ahí mordiendo cabezas y comiendo cerebros, así que intentamos respetar eso tanto como fuese posible, agregó el director haciendo énfasis en el material que él filmó. Lo anterior es un reflejo de lo que están viviendo en Sony por la película. Todo indica que desde un inicio se tenía planeada una clasificación dura para poder tener un corte final que sea digno de la clásica violencia del personaje. Pero los intereses comerciales, sobre todo una posible alianza que podría crearse con Marvel Studios, hacen que el estudio se lo esté pensando muy seriamente. Apostaría que tendremos una clasificación PG-13 optando por la comodidad que conlleva esta elección, algo típico del estudio que nunca ha mostrado interés en arriesgar de más en sus proyectos, por lo menos no con Spider-Man. Si ocurre lo contrario, creo que estaríamos frente a un nuevo Sony que va a hacer las cosas de mejor manera, la única que puede ser tan fiel como quieren a los cómics. Cerramos el video con una polémica que ha envuelto a Amazing Spider-Man, la serie que ahora corre a cargo de Nick Spencer y Ryan Utley. Sin querer meternos en temas de spoilers, el más reciente número de la serie mostró algunos logos y patrocinios en el traje de Spider-Man. Esto en referencia al argumento que, repito, no vamos a desmenuzar para evitar soltar información a quienes no han llegado ahí. El problema surgió con un logo que es una referencia a un libro que es descrito como anti-mormón, quien ya dio mucho de qué hablar y obligó a Marvel a cambiar la ilustración debido a sus políticas internas que no permiten mensajes controvertidos ocultos en sus obras, sobre todo cuando se trata de religión, tema que tratan de evitar lo más que pueden. Posterior al cambio, Ryan Utley dejó en claro que no hay ninguna mala intención y que solo se trató de un pequeño chiste, ya que él mismo es mormón y no tiene ninguna intención de faltar el respeto a esta comunidad. También tomó toda la responsabilidad aclarando que Marvel no tenía idea del significado y que no tiene nada que ver con el personaje, siendo un tema bastante personal. 
Por ahora no hay señales de que el artista deje la serie, sobre todo porque está teniendo una excelente recepción. Pero es bien sabido que Marvel tiene poca paciencia con estos temas y ha despedido a más de un artista por cuestiones de este tipo. ¿Cuáles son todas tus sensaciones sobre estos temas? ¿Te agrada la idea de escuchar a Eminem en Venom? ¿Le ves potencial para hacer una nueva trilogía? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para estar enterado a fondo sobre Spider-Man y sus personajes. Sígueme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima.